小时候来过至少五十次以上。<笑>我们走斜了，我们走斜。对。Hello， 大家好，我是 Wings。今天呢，趁着这个开斋节的长假哦，所以我人回到了冰城。所以趁着这个机会呢，我就带你们来一个我从小爬到大的山，也就是 Moon Gate 五号，来走一走。据我所知呢，这个 Moon Gate 五号呢，还有三个登山口。第一个就是前往这个植物园路上的左边。也就是这个 Moon Gate 的登山口，另外两个呢，就是在这一个 y u f a 青年公园里面，那有一个呢，就是在游乐场旁边，另一个就是这里，也就是刚才那个网球场旁边上来。不瞒你们说，这个地方呢，其实是我小时候周末得空的时候，一跟父母来休闲的地方，所以呢，在我印象中算是蛮简单的。趁着今天是我一个人来爬、哦，所以就想说用这个机会来测试跟挑战看看，现在的我呢，需要用多久才可以爬上去 Moon Gate 五号？现在的时间呢是早上的七点四十三分，那测试开始 ，Let's go。不瞒你们说，这个地方小时候来过至少五十次以上，或许还更多。我们选比较斜的路。对了，它这里其实有蛮多猴子的，所以哦，真的不建议你带任何食物来登山。走斜了，我们走斜好的，因为现在我们在测试当中呢，所以呢，我在这里就先不停下来休息了啊。等下我下场的时候呢，我会再补拍一些画面给大家看看。
，好，好了，大概二十八分钟，现在休息一下，我们来做一个小总结。好的，边休息边下山呢。我们现在人已经回到来了三号休息站。那我们就在这里呢，总结一下今天这一趟的登山行。以路线来说，它无论是从三角到这里三号，还是三号上五号哦，它都有蛮多的分叉路的。但是据我所知，只要你跟在原有的路线走，不要自己去开发新的路的话，就算是你第一次来哦，应该也是没有问题的。风景方面呢，在五号还有一个小小的 outdoor gym， 还有一些休息的公共地方。但是从这里呢看去山脚下的风景就没那么好了，因为呢它这里有非常多高大的树木哦挡住了视线，所以相较之下哦，它三号的风景呢就比五号好多了啊，至少你从这里可以俯望这冰城左山的风景。最后就是难度的部分了，这里呢个人会把它评为入门等级，所以我会给它一颗星。老实说，这里呢有一些特定的路段呢还是蛮斜的，之所以会说它是入门等级呢，是因为有、哦、它的距离比较短。最后在这里就给一些登山爱好者一些小贴士。其实从蒙古五号呢，你可以继续往上爬，你就可以到这一个植物园的八十四号。那从八十四号再往上爬呢，你就可以到升旗山了。好，那我们今天影片就到这里。如果喜欢影片，欢迎订阅、点赞、分享给身边更多朋友看到。我是明，我们下次见，拜拜。